Ja, guten Morgen. Heute ist der letzte Arbeitstag, bevor ich mit meinen Jungs, Humpels nach Italien fahre. Tommy. Das ist meine Arbeitsumgebung hier. Ein richtig solider, schöner, großer Seminarraum mit allerlei Pinnwänden im Hintergrund. Die Sonne scheint auch rein. Und einer Flipchart und da steht drauf, Alex fährt jetzt los. Morgen, wie ihr seht, sitze ich schon in meinem Büro. Der erste Espresso, den habe ich mir schon einverleibt, um wach zu werden. Da liegt schon die Arbeit. Mein Motorrad ist schon gespornt und gesattelt. Freue ich mich sehr drauf, am Samstag unsere gemeinsame Tour mit dem Rainer, dem Alex und dem Karin zu starten. Hallo und schönen guten Abend, meine Freunde. Ich befinde mich auf dem Heimweg Feierabend. Und es ist eigentlich nur ein Feierabend, aber das Besondere ist ja, dass wir uns morgen endlich alle sehen. Einer nach dem anderen trifft schließlich ein. Hier sehen wir, wie gerade Alex kommt. Geschafft! Punktlandung, Punkt 7.30 Uhr. <lacht> ausgezeichnet. Und da ist noch ein Platzfeuer auf dem Platz. Ausgezeichnet, prima. Sehr schön, sehr gut. schön, dass du da bist. Ja. Durch den nächtlichen Frost gefahren. Ja, du alles war nur einständig. 3 Uhr losgefahren. Das Kälteste war 6 Grad. 6 Grad. Ah. Oh. Krass, oder? Ich ja. bin ein harter Kerl. Ne? Ja, was für einer. Oh, ich weiß. <lacht> Super. <lacht> Diesmal wollen wir etwas Neues ausprobieren und packen für die Anreise unsere vier Motorräder auf einen großen Anhänger. So können wir die langweiligen Autobahnkilometer gemeinsam und bequem im Auto verbringen. Es soll in die Marken und nach Umbrien gehen. Erste Anlaufstelle ist Castel Bellino, doch kurz vor dem Ziel hatten wir bereits unsere erste Überraschung. Wir haben gestern noch ein bisschen Frühsport, Abendsport gemacht. Genau, Abendsport haben wir gestern noch gemacht. Wir waren den ganzen Tag auf der Autobahn unterwegs, ich glaube über 12, 13 Stunden bereits. Und am Abend kommen wir dann endlich in diese Ortschaft und dann war eine Straßensperre da, aber Navis sind ja äußerst clever, hat uns gleich wieder umgeleitet in eine andere Richtung. Allerdings war das wirklich eine winzig kleine, schmale Straße und es ist immer steiler und noch steiler geworden. 20 Prozent. 20 Prozent, ja. Und dann kamen die ersten Haarnadelkurven und wir haben hinten am Auto über eine Tonne hängen gehabt. Und eine Haarnadelkurve, die war dann echt so eng, so steil, da haben dann plötzlich die Räder angefangen durchzudrehen und wir haben uns in der Haarnadelkurve dann irgendwie verkeilt. Das ist ja echt glatt hier. Durch die Feuchtigkeit. Jetzt hängen wir fest, ne? Ne, hier geht gar nichts. Hier geht gar nichts, ne? Warte mal, ich kann noch... Lass mich mal raus, lass mich mal schauen, wie es ist. Aber dann sind gleich die Männer ausgesprungen, haben kräftig geschoben. Der nächste hat sich vorne auf die Motorhaube gelegt, damit der Reifen wieder Grip hat. Und dann konnten wir uns doch noch befreien. Wir sind hier bei Andrea, das ist Alex sein Freund in Castel Belluccio. Und leider hat sich das Wetter jetzt derart gegen uns gewandt. Die nächsten Tage soll es hier leider nur komplett verregnet sein. Aber weiter im Süden bei La Spezia, vier Stunden von hier, 20 Grad und die ganze Woche Sonnenschein. fahren da mit dem Motorrad. <lacht> ja, wir auch. Wir haben die Motorräder auch dabei. <lacht> Gary, wir können uns ja hinten auf die Maschinen setzen. Ja, genau. Helm auf. Oh. <lacht> wir haben hier Spitzkern genommen mit null Schrägler. Und warm haben wir es, Karim. Ja, herrlich, herrlich. Ganz anders wie unser letzter Standort. Schließlich holen wir ein Motorrad nach dem anderen von dem Anhänger herunter. Und dann geht es auch schon endlich los. Endlich sitzen wir auf den Motorrädern. Mit linker Hand blicken wir runter auf La Spezia. Für uns geht die Tour heute nach Piombino. Und von dort werden wir auf die Fähre gehen und schließlich übersetzen zur Insel Elba. 
Für die Marken und Umbrien hatte ich bereits eine komplette Tour zusammengestellt, inklusive all der Schotterstrecken und der vielen, vielen Sehenswürdigkeiten. Jetzt hieß es aber für uns improvisieren. Mal sehen, was uns auf Elba erwarten würde. Ich war bereits gespannt. Diese kleine italienische Insel, die auch heute noch von dem Namen Napoleons lebt, auch wenn er nur für zehn Monate residierte, ist ein Besuch wert. Unsere kurze Stippvisite hat uns einen schönen Eindruck hinterlassen. Überhaupt wollen wir unsere gemeinsame Woche nutzen, einmal in Regionen reinzuschauen, die uns beim Motorradfahren noch nicht so geläufig gewesen sind, und so beschließen wir beim Abendessen Richtung Gardasee zu ziehen. Ich mag diese Abende in geselliger Runde, wo es immer etwas zu lachen gibt. Es gibt unterschiedliche Arten zu reisen. Ralf ist für mich so etwas wie der Inbegriff eines Marathonfahrers. Der kann auf seinem Motorrad sitzen, fährt 24 Stunden durch und hält nur an zum Tanken und Pinkeln. So ist er zum Beispiel zum Nordkap gefahren. Hier erzählt er uns gerade von einer anderen Reise. Und dann frage ich immer erst, wann fahrt ihr los? Wollen wir um 3 Uhr morgens? Ja, wollen um 8 Uhr da sein? Ich habe es gemacht. Aber es gab, es gab was dazwischen. Es kam was dazwischen. Wir sind 17 Uhr los. Wir waren früh halb sieben am um, um, Mount Michel. Also wir sind wohlgemerkt über Nacht gefahren mit dem Motorrad von Dessau. Das war jetzt nicht also, so weit, das waren 1450. Ich bin aus wie von Deutschland. Einmal quer durch. Einmal quer durch Frankreich, durch Saint Malo, Normandie. Ja. Das ist Nordwesten oben. Das war lustig. Das, das war lustig. lustig. Aber ihr seid immer auf der Autobahn dann unterwegs. Ja, ja das, na klar, du musst ja Strecke machen. <lacht> Du kannst ja nicht äh, sagen, oh, da gucke ich mir mal noch die Dorfkirche an. Wir haben uns auf die Autobahn gekauft und dann durch. Da kamen wir früh. 36 waren wir in einem Mauer St. Michel. Ja, um 36. 36. Wirklich zum Sonnenaufgang. Da, da, der Witz war, dann hast du den Felsen so schön beleuchtet gesehen. Ich sage, wir warten mal noch 10 Minuten, bis es ein bisschen heller wird, damit ich das besser fotografieren kann. Die 10 Minuten können wir uns. Und dann. Nach zehn Minuten hast du den Fels nicht mehr gesehen, weil es schlechte Wetter reingezogen ist. <lacht> da ist. Okay, jetzt fahren wir weiter zur Fähre nach, nach St. Malo. Wie ihr seht, ist uns am Abend nie langweilig geworden. 
Aber etwas war dort noch. Was ist hier los? Sein Zimmer ist zu, der Schlüssel ist drin. Nein, ist nicht wahr. Herr Rainer, erzähl, mal, erzähl uns mal, was, was du gemacht hast. Einer. Ich habe den Schlüssel drin lassen. Wo? Nichts geklaut. Komm schon mal um den Schick dir zu. Nein. Schlüssel ist drin. Nein. Doch. Super geil. Und wo schläfst du jetzt? Der Ralf hat den Vorschlag. Wir, wir haben hier noch ein Bett frei. Guck mal. Du kriegst auch ein Einzelbett. Aber du schläfst nicht. <lacht> Man muss dazu erwähnen, wir sind in keinem Hotel, wo man eben mal an die Rezeption könnte. In diesen Ferienwohnungen auf einem Bauernhof schlafen die Besitzer selbst in einer anderen Ortschaft. Ralf überprüft derweil, ob unser Zimmerschlüssel an Rainers Türe passt und Alex nimmt telefonisch Kontakt zu den Besitzern auf. Diese befinden sich aber gerade auf einer Feier, die über 80 Kilometer entfernt ist. Dafür haben wir natürlich Verständnis. Wir sind ja selber schuld. Ralf stellt fest, dass die Schlüssel ungemein ähnlich sind, bis auf eine kleine Ecke. Woher weißt du, dass du die richtige Seite verhältst? Weil ich mir den Schlüssel angeguckt habe. Rainer wäre nicht Rainer, wenn er nicht auch das undenkbarste Werkzeug auf einer Tour dabei hätte. Ja, alles <lacht> ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Da ist noch die Drehbank unter der Sitzbank. <lacht> das ist ja wohl krass. Die Jungs sind noch unterwegs und ich bin schon mal am Auskundschaften im Hinterland vom Gardasee, was für schöne Strecken es hier gibt. Und ich bin hier am Lago di Balbestone und hier hat es wirklich traumhafte Strecken. Also das muss ich schon sagen, das sieht schon sehr erstaunlich aus. Mit immer wieder schönen Panoramen. Das sieht aus, als gäbe es eine schöne Schotterstrecke. Da steht kein Verbotsschild und nichts. Wir schauen uns das einfach mal an. Super, das sieht sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir prima. Das fahren wir nachher. Ja, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich freue mich auf meine Jungs. Die werden sich auch riesig freuen, schottern zu dürfen hier in diesem schönen Tal. Geile Strecke. So, jetzt fahre ich denen mal entgegen. Die müssten jetzt bald ankommen. So, endlich wieder vereint. Heute Abend werden wir hier im Hotel einchecken. Alle vollständig, alle vollzählig. Dann geht's mal los.
So, Dalle, wir sind da. Sieht doch gut aus. Hier machen wir mal kurz Pause. Rainer! Alex! Ralf, hau ein! Super! Genau so! Ja, genau. Und wisst ihr, wenn ihr dem Typen hinterher fahrt, ne, dann müsst ihr immer damit rechnen, dass es irgendwo links in den Wald geht. Und wenn ihr das seht, dann müsst ihr rechtzeitig stoppen. Das nein, ich verpasst heute. Nein, rechts geht's auch runter. Ja. Genau. 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 Alex hat für uns ein traumhaftes Hotel gefunden, wo wir für drei Übernachtungen bleiben werden. Die Zimmer sind komfortabel, das Frühstück gut und in unmittelbarer Gegend hat es weitere Restaurants, dem das Preisniveau des Hotel eigene nicht zusagen sollte. Hast du gut geschlafen? Hervorragend. Also die Betten sind hier echt herrlich. Und mit dem Ausblick hier aufzuwachen, das ist schon was Besonderes hier. Ihr habt den Seeblick, ne? das ja. Seeblickzimmer. Das Seeblickzimmer haben wir. Ja, wir haben halt die, die Doppel-Suite <lacht> für verliebte Paare haben wir. Der Ralf und ich. Gell? Wir okay. haben die Lavendel-Love-Suite. Ja, ja, hast du gut durchgeschlafen? Ja, ich weiß nicht, ob ich geschnarcht habe. Karin war jedenfalls schon wach, als ich aufwachte. <lacht> hat, der, hat der Ralf geschnarcht? Nein, überhaupt <lacht> nicht. Überhaupt nicht. So. Jetzt seid ihr darüber auch informiert. Weiter geht zu unserer nächsten Tour. Wir starten in einen weiteren Fahrtag hier am Gardasee. Es hat frische 10 bis 12 Grad, aber die Sonne hat sich schon hervorgekämpft. Heute geht es für uns an den Lago de Hidro. Vorneweg führt heute der Rainer, hinten dran der Alex. Zu meiner Rechten, der Ralf, da winkt er auch schon und ich freue mich schon riesig. Vom Lago de Hidro habe ich schon so viel gehört und ich bin mir sicher, unter meinen Zuschauern hat es einige Gardasee-Kenner. Wir sind hier eher zufällig vom Wetter hingetrieben worden und versuchen jetzt ein paar schöne Orte hier anzufahren. Bevor wir in die nächste Tour einsteigen, möchte ich euch noch die Motorräder meiner Kumpels zeigen. Da ist Rainer mit seiner BMW 1200 GS Adventure, ein bärenstarker Motor mit viel Bums von unten heraus und ein Tank so groß, dass man mit einem Rutsch bis nach Gibraltar fahren könnte. Mit dem Bike war Rainer bereits auf der Hellas Rallye unterwegs. So sieht man vorher aus und so dann währenddessen. <lacht> Hammer, nicht wahr? Ralf ist seit diesem Jahr stolzer Besitzer der neuen KTM 1290 Super Adventure R, welche die derzeit stärkste Reiseenduro mit 21 Zoll Vorderrad ist. 160 PS und 138 Newtonmeter sorgen für einen außerordentlichen Vorwärtsschub. Für mich hat sie die bisher schönste Farbgebung an einer KTM. Alex ist bestens gerüstet mit dem neuesten Modell der Afrika Twin. Wie er mit seiner alten AT von der Islandreise zurückkam, machte ihm sein Händler ein unglaublich gutes Angebot. Das auszuschlagen wäre natürlich völlig unverantwortlich gewesen. So erfreut sich nun sein Sohn über die Vorgängerin und Alex über die neue. Wir schwingen uns die ersten Kurven nach oben. Mensch, ihr kennt das Gefühl sicherlich auch. Am frühen Morgen die ersten Kurven, Sonne strahlt. Mit den Kumpels unterwegs, das ist einfach genial.
Welch ein perfekter Motorradtag. Super Wetter, herrliche Landschaften und unterwegs mit Freunden. Wenn's läuft, dann läuft's. So dürfte es gerne immer sein. Am Abend gibt es das obligatorische Stiefelbier. Ich hatte mich früher immer gefragt, was das denn sei, bis man mich aufklärte, dass es sich dabei um jenes Bier handelt, welches man am Abend unmittelbar nach einer Tour noch in seinen Motorradstiefeln trinke. Daher der Name Stiefelbier. Der nächste Tag lässt nicht lange auf sich warten. Für uns geht es heute den letzten Tourtag, was mich fast schon ein wenig traurig macht. Nach diesem verheißungsvollen Morgen mit herrlichem Sonnenaufgang kommen wir jetzt an am Hafen auf der westlichen Seite des Gardasees und wollen übersetzen auf die östliche Seite. Da vorne sehen wir schon die Fähre und ich denke, wir kommen zeitlich gerade noch rechtzeitig. Muss man hier zahlen. Ich gehe zahlen für alle. Per quattro. Quattro. 80 Cent. Der Wind bläst uns kräftig ins Gesicht und an der Bordwand spritzt das Wasser perlend in die Höhe. Angekommen an der Ostseite schwingen wir uns gleich in den Sattel und wissen, das wird heute der letzte Tourentag für dieses Jahr sein. Danach wird die Saison zu Ende sein und wir können die kalte Jahreszeit über in Gedanken schwelgen, was war und welche Ziele noch alle vor uns liegen.